আসসালামু আলাইকুম আপুরা আপনারা কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি এবং আশা করছি আপনারা অনেক ভালো আছেন আমি আজকে একদম ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে আসছি দেখুন আমি চিকেন স্টিক উইথ ম্যাশ পটেটো বানিয়ে ফেলেছি তাও আবার খুব কম ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে যদি দেখেন কি কি মানে এটা বাসায় অলওয়েজ থাকে এমন কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস কিছু বাইরে থেকে না সিদ্ধ হবে না আলাদাভাবে চিকেন স্টিকের জন্য বা ম্যাশ পটেটোর জন্য এটা হচ্ছে একটা প্লাস পয়েন্ট সো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি লাগবে প্রথমেই দুই পিস চিকেন লাগবে অফকোর্স আমি এত বড় বড় পিস নিয়েছি এই জন্য আমু কেটে কেটে দিয়েছি এটা তো হবে না আরও কেটে হবে যাই হোক আর অবশ্যই অবশ্যই হাড় ছাড়া হতে হবে আর সয়া সস ডার্ট সয়া সস হলে বেশি ভালো হয় আমারটা ডার্ট না গোলমরিচ লেবু বেশি না অল্প লবণ সয়াবিন তেল সো এখানে আমার সব ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে কিন্তু একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস আমি অ্যাড করতে এখানে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে রসুন বাটা ওটার কোনো ক্লিপ আমি এখানে পাচ্ছি না বাট যখন আমি রসুন বাটা দিয়েছি সেটার ক্লিপ আছে আমি অ্যাড করে দেবো ঠিক আছে যারা ফুল ভিডিওটা দেখবে তারাই দেখতে পারবে সো এখানে আমি সব ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে গুছিয়ে নিয়েছি দেখুন খুব কম উপাদান করে ফেলবো আর আমার আম্মু এত বড় বড় পিস দেখে ওভাবে কেটে দিয়েছে যদিও এটাতে হবে না আরও বেশি কাটতে হবে আর চর্বি ছাড়া হাড় ছাড়া হলে বেটার কারণ যখন চিকেন স্টিকটা বানাবেন তখন মোটেও ভালো লাগবে না চর্বি হার হলে এই যে কাটা চামচ দিয়ে আমি কাটতেছি কিন্তু পুরো ভিডিওটাতে আমি কতক্ষণ কাটছি পুরোটা অ্যাড করি নাই কজ ভিউয়ার্স অনেক বিরক্ত হবে আই গেস কিন্তু ভালো করে যেন মশলা ঢুকে এরকম করে ইয়ে করতে হবে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই তো দেখুন একদম ক্লোজ করে দেখাচ্ছি অনেক ভালোভাবে কেটেছি মোরব্বা কাচার মতো অনেক যারা আচার বানান তারা জানেন সো এখন মশলাটা খুব ভালো করে ডুবে এখন সব মশলা আমি দিয়ে দেব প্রথমে আমি দেবো সয়া সস ডার্ক সয়া সস হলে খুব বেশি ভালো হয় অল্প দিলেই চলবে কিন্তু আমারটা ডার্ক নাই যেন আমার একটু বেশি লেগেছে তিন টেবিল চামচ দিয়েছি ঠিক আছে সয়াবিন তেল দিলাম কিন্তু একটু তেল রেখে দিয়েছি দেখুন আমি পরে আবার ইউজ করবো ওটা এবার লেবু দিচ্ছি এক চামচের মতো দিলেই হবে বেশি দেওয়ার কোনো দরকার নেই এবার দিচ্ছি গোলমরিচ লাডলে আমি আবার দিয়ে নেব ওই জন্য প্রথমে আজ একটু কম নেই বেটার নিলাম সল্ট এবার খুব ভালো করে ভেতরে মাখাচ্ছি হ্যাঁ আমার মনেই ছিল না রসুন বাটার কথা এই জন্য আমি আরামসে এটাই মাখাচ্ছি ভালো করে পরে যখন মনে পড়েছে তখন অ্যাড করে দিয়েছি ওটা ক্লিপ আছে সামনে দেখতে পারবেন সো একদম দেখুন ওই যে আমার আম্মু যে কেচে দিয়েছে বড় বড় করে কাটা ওটার মধ্যেও কিন্তু আমি ভালো করে মশলাটা ঢুকিয়ে নিচ্ছি যখন স্টিকটা বানাবো যদি মশলা না ঢুকে ফ্লেভার আসবে না কুক হবে না ভালো করে স্টিক ফিলটা আসবে না চিকেন স্টিকের যে ফিলটা আর একটা কথা হচ্ছে আপনার বাসে আপনি রাজা যেভাবে বানাবেন যেরকম খেতে পছন্দ করেন সেভাবে বানিয়ে ফেলবেন কারণ রান্না একটা আর্ট যেভাবে বানাবেন অন্য একটা আর্টে পরিণত হয়ে যাবে ইটস মাই পয়েন্ট অফ ভিউ সবার পয়েন্ট অফ ভিউ এক হবে তা না সো ওই যে আমি রসুন বাটা দিয়ে নিচ্ছি দেখে নিই খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই এক চামচের মতো নেবেন খুব বেশি দিলে মশলা মশলা বেশি মানে রান্নার টাইপের ফ্লেভার চলে আসবে আর হালকা দিলে যখন আপনি এটাকে চুলোই দিবেন খুব সুন্দর একটা স্মেল আসবে গোলমরিচ আর রসুন বাটার জন্য একদম ভেতর সহ দিয়ে নিলাম এখন আমি এক ঘন্টা এটা ফ্রিজে রাখবো এটা ফাইনাল লুক ফ্রিজে রাখার আগে একদম এটা ফ্রিজে থাকবে এক ঘন্টা এরপরে বের করে এটা দিয়ে কাজ হবে যা করি করব ওটা পরে দেখানো যাবে এখন সো ওটা তো হচ্ছে এই ফাটে আমি ম্যাশ পটেটো বানিয়ে নেই আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি আলু আর এখানে আছে আমার দুধ দিয়ে ঘি দিয়ে মিক্স করে আমি একটু চুলায় নিয়েছিলাম যাদের মাইক্রোওয়েভেন আছে তাদের তো কথাই নেই আপনারা বাটারও দিতে পারেন আমি ঘি দিয়েছি দুধের মধ্যে দিয়ে একটু জাল করে নিয়েছি ঠিক আছে দুই মিনিট তিন মিনিটের মতো জাল করে নিয়েছি আর গোলমরিচ তো এই যে আমার ম্যাশ করা পটেটো এর মধ্যে আমি এখন একে একে সব উপাদানগুলো দিয়ে দিব প্রথমে আমি গোলমরিচ দিব সামান্য ব্লেন্ডার করে অনেকে বাট আমার ব্লেন্ডার করাটা একদম ভালো লাগে না 
অ্যাকচুয়ালি হাতে করাটাই বেটার নাহলে ম্যাশ পটেটো হয় না লিপ কেমন যেন একটা মানে জুসি জুসি হয়ে যায় সো আমি দুধ দিচ্ছি একেবারে বেশি দুধ দিবেন না বেশি লিকুইড হয়ে যেতে পারে অল্প অল্প করে দিবেন আমি বারবার অনেকবার দিয়েছি কিন্তু আমি এত ক্লিপ এখানে রাখিনি বেশ কয়েকবার দিয়েছি সো আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আর দানা দানা যেন না থাকে দানা দানা থাকলে কিন্তু হবে না এই যে দেখুন আমি কিন্তু ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি দু একটা দানা থাকলেও যেন চলে যায় আবার দিলাম দুধ আরও কয়েকবার দিয়েছি অ্যাকচুয়ালি সব ক্লিপ আমি অ্যাড করে নিই সো একদম ভালো মতো ম্যাশ করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে আমি গোলমরিচও মিক্স করে নিয়েছি সল্ট দিচ্ছি আবার একটু দিলাম সো রেডি আমার ম্যাশ পটেটো এবার আমি দেখব ফ্রিজ থেকে বের করে চিকেনের কি অবস্থা এই যে ফ্রিজ থেকে এক ঘন্টা ম্যারিনেট করে বের করার পরে আমার এই অবস্থা চিকেন স্টিকের এখন আমি চুলোয় হাই হিটে দিয়ে দেব আমার ফ্রাই প্যান নন স্টিক ফ্রাই প্যানটাই বেটার আমার মনে হয়েছে চিকেন স্টিকের জন্য আমি এটা ইউজ করি যতবার করেছি সো আমি এখন একটু ওই যে বললাম না বেঁচে যাওয়া তেলটা কাজে লাগাবো এই যে এখানে দিয়ে দিলাম আর একটু ছড়িয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আর সাথে আমি একটু ঘি দিয়ে দেব অনেকে বাটার ইউজ করে কোনো সমস্যা নেই বাটার ইউজ করতে পারেন যে বললাম আপনার ঘরে আপনি রাজা আর হয়তো কোনো আপু কিছু স্কিপ করে যেতে পারে বা ভুলে যেতে পারে সেজন্য আমি আবার যখন করব তখন আবার এটা বলে দিব যে অয়েলের সাথে ঘি মিশিয়েছি কি সাউন্ডটা অনেক সুন্দর না প্রথমে আমি চুলা হাই হিট করে নিয়েছি এরপরে ফ্রাই প্যান দিয়েছি নন স্টিক ফ্রাই প্যান দিবেন আমি যতবার ট্রাই করেছি দেখি সেটাতেই বেস্ট হয় অ্যান্ড সাউন্ডটা তো কুকিং ফ্রিজ দিয়ে একদম পাগল করে দিবে আর আমি প্রত্যেকটা সাইড দশ মিনিটের বেশি রেখেছি কুক হতে হবে ভালো করে দেওয়ার সময় হাই হিটে থাকলেও পরে কিন্তু আমি লো হিট করে দিয়েছি যেন ভেতরে ঢুকে মশলাটা ঠিক আছে তাপটা ঢুকে যেন ভেতরে ইয়ে হয় সিদ্ধ হয় বয়েল হয় তো এরকম লুট আসছে একটু পোড়া পোড়া লাগছে আমার পোড়া ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে আমি আবার দিব এই সাইডে যেন আর একটু কালারটা ডিপ হয় ঠিক আছে আগে ওই পাশটা আবার খুব খুব ঠিক আছে এখন একটু ঘি দিয়ে নিচ্ছি হুম এবার মাছটানেও দেবো ফ্রাই প্যানে এটা গায়ে দিলাম কেন যখন উল্টিয়ে দিব তখন আবার নিচে চলে গেলে ফ্লেভারটা মাংসের ভিতরে ঢুকবে ভালো করে ঘিয়ের আপনারা বাটারও দিতে পারেন নো প্রবলেম সো এই যে আমার ফাইনাল লুক আমি কিন্তু ফ্রাই প্যানে সামান্য একটু বেঁচে যাওয়া তেল আর ঘি দিয়ে নিয়েছিলাম ঠিক আছে সো এই যে দেখুন কত সুন্দর কালার এসছে ডার্ক সয়েস চলে আরও ভালো কালার আসবে এটা কিন্তু গ্রেভিনেস দেখুন খুব ভালো লাগবে খেতে ভেতরে খুব খুঁতে হবে ফার্স্ট অফ অল এটা হচ্ছে কথা নইলে কিন্তু খেতে মোটেও ভালো লাগবে না যখন আপনি কোনো জিনিস বানাবেন এবং খেতে ভালো লাগার জন্য কিন্তু মানে আমার মনে হয় লুকে যেতে টেস্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট অফকোর্স দুটো ইম্পর্টেন্ট বাট টেস্টই না হলে যত সুন্দর দেখা যাক লাভ নেই আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় ডেকোরেশন আমার যেতে আমার ভিউয়ার্সরা অনেক বেশি ভালো পারে আমার ডেকোরেশনটা অত ভালো না আর মশলা যেটা দেওয়ার কথা আমি যে দেখালাম যে যে উপাদান ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখালাম এগুলো কিন্তু কোনো ইস্যু না আপনাই কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন আপনার মতো আপনার কিছু তো অ্যালার্জি থাকতে পারে বাসায় কিছু নাও থাকতে পারে তাই বলে বানাবেন না অফকোর্স বানাবেন নিজের মতো কাস্টমাইজ করে নেবেন আর আমি এক্সপার্ট না ডোন্ট জাজ মি আমার মনে হয় রান্না যেভাবে করি যদি একটু মন দিয়ে করা যায় অনেক ভালো একটা লুক আসে আউটলুক আসে সো অফকোর্স আমার সাথে থাকবেন সব সময় আমার চ্যানেলকে সব সময় ফলো করবেন লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ টাটা